Ciao, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale Italiano Dove Vuoi. Io sono Nadia e oggi vediamo il passato prossimo e alla fine facciamo anche un esercizio insieme. Il passato prossimo è un tempo composto e si forma con il presente del verbo essere e avere più il participio passato. Il passato prossimo è un tempo composto che ha una qualche relazione con il presente oppure il fatto descritto perdura nel presente. Per esempio, quattro giorni fa ho preso il raffreddore e ahimè ancora oggi ce l'ho. Luca è nato il 5 agosto del 2016, quindi è nato nel 2016, ma è ancora vivo, quindi questo perdura, questo fatto perdura nel presente. Attenzione, se voglio dire la data di nascita di un defunto, cioè di una persona che non c'è più, si usa il passato prossimo. Per esempio, Dante nacque nel 1265. Una piccola nota culturale, il passato prossimo nel nord Italia si usa nel parlato anche per sostituire il passato remoto che eh, si usa nel nord Italia solo nello scritto. Abbiamo detto che il passato prossimo si forma con il presente del verbo essere e avere e il participio passato del verbo. Ma come si forma questo participio passato? Vediamo innanzitutto i verbi regolari. I verbi regolari che hanno la desinenza in are, quindi i verbi della prima coniugazione, per esempio parlare, prendono la desinenza ato, parlato. I verbi della seconda coniugazione, quindi i verbi in ere, come credere, prendono la desinenza uto, creduto. I verbi della terza coniugazione in ire, come dormire, prendono la desinenza ito, dormito, dormito. Andiamo a vedere per esempio il verbo parlare. Il verbo, con il verbo parlare utilizziamo il verbo avere come ausiliare, quindi cambierò il verbo avere per ogni persona e il participio passato rimane invariato, quindi avrò io ho parlato, tu hai parlato, lei, lui, lei ha parlato, noi abbiamo parlato, voi avete parlato, loro hanno parlato. Bene, se utilizzo invece il verbo ausiliare essere, andrò ovviamente a cambiare essere per ogni persona, mentre il participio passato deve essere adeguato nel genere maschile femminile e nel numero singolare plurale. Vediamo per esempio il verbo partire e allora dirò io sono partito o partita, tu sei partito o partita, lui è partito partita, noi siamo partiti o partite, voi siete partiti o partite loro sono partiti, partite. Guardi i verbi irregolari, il participio passato deve essere imparato a memoria. Comunque sia, più si fa esercizio, più, più si memorizzano i participi passati dei verbi, regalare, dei verbi regolari. Ora vediamo la lista dei più comuni. Vediamo ora degli esempi con il passato prossimo, con l'ausiliare essere e avere. Loretta è andata in discoteca sabato sera. Luca e Carlo sono usciti insieme. Allora, nella prima, nella prima frase ho utilizzato andata come participio passato perché Loretta è, eh, il soggetto è femminile, quindi il participio passato deve essere adeguato nel numero, quindi singolare, e nel genere, femminile. Quindi utilizzo andata. Nella seconda frase Luca e Carlo sono usciti insieme. Qui il soggetto è plurale, abbiamo Luca e Carlo, quindi il participio passato del verbo uscire deve essere 
adeguato a, nel genere e nel numero, quindi nel genere maschile e nel numero plurale, quindi usciti. Lucia e Marco hanno comprato una casa grande. I bambini hanno dormito a lungo. In questi due esempi utilizziamo l'ausiliare avere e quando utilizziamo l'ausiliare avere il participio passato rimane invariato per tutte le persone, quindi per il numero e nel genere. Sia gli ausiliari che il participio passato devono rimanere vicini, non posso separarli all'interno della frase. E dove si mette la negazione? La, neg la negazione si mette prima di essere e avere. Quando si usa essere e quando si usa avere? Per ora basta sapere che ausiliare essere si usa con i verbi che indicano un movimento, quindi per esempio con i verbi um, andare e venire. Adesso andiamo a fare un esercizio insieme. Bene, essere o avere? Devi usare il passato prossimo scegliendo l'ausiliare corretto. Poi vediamo le soluzioni insieme. Bene, vediamo insieme le soluzioni. Ieri sera ho guardato Netflix. Numero 2. Fabio è arrivato alle 4. 3. Paolo e Loretta hanno mangiato una pizza. 4. La settimana scorsa sono andata a Parigi. 5. Ieri sera ho giocato a carte con i miei nonni. Com'è andata? Per oggi è tutto, spero che questa lezione ti sia utile. Se hai qualche domanda o qualche commento scrivilo pure qui sotto. E noi ci vediamo nella, prossimo, nella prossima video lezione. Ciao!